Проблема, да, у нас? Да. Дмитрий зовут меня. где в итоге будет переделываться эта бытовка. Кайф, просто кайф. Привет. 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 Саша. Ты Саша, да? да. Рома. Привет. Рома. Знакомься, Дима. Саша наш зритель, который нас смотрит, правильно? И Саша откликнулся на то, чтобы вот эту вот бытовку мы поставили к нему на участок дома, который ты сейчас продаешь. Напомню, что эта бытовка сейчас к бабушке, которая фактически живет в курятнике, а эта бытовка для жилья непригодна. И в этом выпуске мы начнем ее переделывать, эту бытовку максимально. Из этой консервной банки будет новая, но уже не консервная банка. Да? Проблема, да, у нас? Вы с ней тут поработаете, а потом мы ее заберем и везем, да? Да. Да, ее забирать и возить. Что происходит? Вот, что происходит? Я не знаю, что происходит. Я не понимаю, что происходит. Не, тоже не знаю, никто не знает. Кто-нибудь знает, что происходит? А еще а, мы в этом выпуске передвигаемся на, <смех> ну, короче, на тачке просто срыв башки, очень крутой. Но мы вам ее не будем показывать, ну, пусть это будет сюрпризом. Как это было сюрпризом для нас, так это пусть будет сюрпризом для вас. Открываем. Кудилок! Да ладно! <смех> 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 это мне нравится! <смех> Пока Рома не видит, я покажу вам. Покажи. А там черный квадрат, там все не видно. Ничего. Просто видишь черный квадрат и все. Мы едем на черном квадрате. Да, мы едем на черном квадрате. Ну что ж, давайте я познакомлю с нашей такой компанией, которая здесь собралась. Это Вова, Вову вы знаете. Этого человека я не знаю, как тебя зовут. Ваня. Ваня, привет. Напарник мой. Это напарник Саша который предоставил место для бытовки, которую, которую будет э, здесь ремонтировать на этом месте, точнее восстанавливать, ремонтировать то слово, Улугбек и его команда. Прикольно тут, да, такое? Причем... Атмосфера своя. Да, атмосфера, причем обратите внимание, что это место находится прямо вокруг лиманов, по карте смотрели. Тут одна дорога, я смотрю, да? Да, да, да. Я то есть приехал, вокруг так... просто лиманы и 15 минут до моря. Вот то самое место, вот это вот, которое у нас загнулось, когда бытовку мы поднимали вверх, оно и загнулось, и, к сожалению, это рушит уже некоторые планы по сохранению каркаса, мы хотели каркас сохранить. Это самое основное, это, ну, металл дорого. Посоветуемся с ребятами, с строителями, может быть, это все, ну, как бы, можно сделать. Короче, мы ищем рациональный путь. Да, крыша, короче, канат, все, он там тоже, здесь.
Вообще, да, экшен? Казалось бы, всего лишь на все такое действие. С самого начала выпуска мы не показали вам, на какой машине мы передвигаемся в этом ролике. Пришло то самое время узнать вам, что это... Это Cadillac Escalade, и вы, наверное, удивились. Честно говоря, мы тоже удивились. Это подгон от наших друзей и партнеров Авито, которые предоставили нам машину Cadillac Escalade, чтобы мы не наматывали пробег на свои тачки. В итоге дали нам вот такой вот крутой корабль для такого путешествия. Кстати, зашли на Авито, ввели туда данные, в том числе пробег, количество владельцев, и программа сама рассчитала рыночную стоимость такого Cadillac. Получилось в районе 2 миллионов рублей. Очень удобная функция. Пользуйтесь. Эскалейдик. Цемент взял? Цемент у меня лежит. Кайф. Мы набрали материалы для того, чтобы начать делать вот такой фундамент. Да? Как правильно назвать? Это не... Ну, основа. Основа. основа для того, чтобы на нее поставить крепко уже новый домик для Лидии Степановны. Поехали сейчас к ней все это делать. Мы приехали сделать фундамент небольшой для бытовки. Здравствуйте. Меня Саша зовут. Это мой друг Ваня, помощник. Здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас мы вам фундамент быстренько сделаем ага. и уедем. Место, где раньше стояла бытовка, вот здесь вот. Сюда же мы ее и будем ставить уже в новую. И сейчас сделаем здесь, ну, такой некий фундамент. Подготовим его для того, чтобы когда бытовка будет, готовить, будет готова, она встанет уже... На крепкое, хорошее основание будет приподнято достаточно земли. Ложка. Тоже вкусный, слушай. Давай всем тоже. Я не подгляну. Хорошо. Вкус, вкусный такой, да? Хорошо пошел. Да. Как глубоко будет делаться 70, да? А промерзает до скольки здесь, в, в, в этих краях? Ну, блин, бывает, что может и больше, но поднять она это не постоянно, не вечно мерзлота, она не поднимет. О чем? Вообще, эта история, эта история, она о человеке, о Лидии Степановне. Ну, глобально о человеке, у которого так уж вышло, не совсем хорошо сложилась жизнь. То, что сейчас происходит в этом видео, вы видите, весь этот вот такой, э, такое действие, оно для того, чтобы этому человеку, Лидии Степановне, дать надежду на то, что все хорошо, дать возможность пожить в других условиях, показать, что бывает иначе. Мы приехали к уже знакомому вам плотнику, как Валера, да? Валера, все время вина путаю. Мы к тебе приехали, чтобы сделать тебе небольшой заказ. Мы забрали бабушную бутовку и э, планируем ее переделать полностью. Соответственно, нам нужно внутри наполнение мебелью. В одном стиле, светлая, мебель же светлая, да? 
Мне кажется, да. Давай, да. И, ну, как бы и стены будут так или иначе светлые, но и мебель тоже небольшой контраст будет, по-любому. Вот. И, собственно говоря, давай, может быть, с тобой. Мы тебе... Можно начерчу, да, здесь? Примерно. Размеры. Здесь у нас сейчас располагается туалет. Вот он, вот так вот, да? Вот такой отсек для туалета. И, э, ну, душ. Душ. А здесь делаем жилую зону. Здесь остается у нас дверь, правильно? Вот так вот. Дверь. У нас есть одно окно. Вот оно, по сути, здесь оно располагается. Я считаю, что нужно делать еще одно окошко. А вот сюда побольше, пониже окно. В отмор к ней. Здесь у нас ну, некое пространство, чтобы в этой кухне стоять. Здесь у окна у нас стол стоит. Вот так вот, да, на котором можно сесть, покушать. Вот здесь можно сесть. Сюда мы ставим кровать. Вот она, кровать. Кровать стандартная. Это сколько? Два, да? Два. Два. Стол и стул, соответственно, рядом со столом. Шкафчик какой-то будет. Для того, чтобы туда можно убрать вещи, полки, ну и там несколько вешалочек, грубо говоря. Вагончик это максимально бездушно. Если мы говорим не про э, ну, историю, с, там, когда вагончик ставит, ставит настройку, да, где там люди пожили там какое-то время и там поехали, а для жизни каждодневной бабушки, то хочет, чтобы это был уже не вагончик. Не нужно это называть вагончик или бытовка. Это будет такой маленький домик, просто сделанный на основе э, ну, некого такого вот вагончика, бытовки. Мне всегда был интересен процесс строительства частных домов с нуля. Уж очень это увлекательно. Как построить деревянный или кирпичный дом? Какие материалы выбирать для строительства и отделки? Как вообще обстоят дела со строительством малоэтажных домов в России и за рубежом? Об этом и многом другом очень интересно и увлекательно на своем канале рассказывает Александр Дубовенко. Он является основателем компании Good Wood и очень хорошо разбирается в этих вопросах. Компания Александра успешно занимается строительством экологичных домов для комфортной жизни за городом и обеспечивает заказчикам легкое строительство без забот и без погружения в массу технической информации. На канале Goodwood вы сможете узнать о современных тенденциях в строительстве, о том, как грамотно спроектировать дом и об опыте людей, которые уже построили свои дома. А также посмотреть интервью с бизнесменами, архитекторами и строителями, с которыми Александр обсуждает новости рынка, что сейчас с ценами на строительные материалы и как действует в текущей ситуации. Переходите и подписывайтесь на канал Good Wood по ссылке в описании. Нам очень понравилось, как ты сделал домик и вообще это как кто ты у тебя бегает работаешь. Поверх. И поэтому приехали тебе еще раз. Я думаю, что тебе. Сделаем? Да. Сделаем. Тогда я посчитаю и там день-два скажу да? просто. Да. Да. Позвоню, почему материал. Да. 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 Я, конечно, его боюсь. Этот вольер. Он злой. Не, он добрый, но ко мне злой. Да, для арбузов рано еще холодно. Вот это меня постоянно тыкало, то есть осталось это, а -а -а. это, это, это этикетка. Вы специально оставляете этикет, чтобы было понятно, где посажено. Да, да, чтобы на пырыку да без шо. Тут капуста у меня. Это тут тыква на ее, она будет сюда плестись, вот сюда, на а -а -а. эту самую площадку. Там у меня морковка посеяна. Там морковка. морковка. И горошек там посеяли, ну, вернее. Уже и немножко леспана здесь посеяла, посадила. Капуста, Не да. зря, значит, мы... Да Скапывали. Это хорошо, что, Спасибо, что, что не зря получилось. Вовремя. Ну хорошо, здесь так ветрено. Здравствуйте. Здравствуйте. Я участковый. Да. Дмитрий зовут меня. Тески. Ну подскажите, пожалуйста. Вы откуда? Мы из Москвы. А тут? Таким 
помочь бабушке хотим. Все, я понял. А что будете помогать, что делать? Mm -hmm. Вопрос просто в чем? Сразу объясняю, чтобы не было моментов. Позвонил глава администрации. Mm -hmm. Просто моменты такие были. Несколько раз к бабушке какие-то люди заскакивали. Mm -hmm. И что-то они там, кто-то хотел помочь, кто-то обманул, кто-то еще что-то. Мы, соответственно, приезжали, смотрели, вроде, mm -hmm. слава богу, все нормально. Mm -hmm. Что касается нас, у вас какие-то переж... ну, недоверие какое-то сейчас есть? Ну, сейчас нет, но... Вначале было? Да, ну, как-то, ну, простите, не то, что я, ну, неожиданно, но хоть я предупреждал, мне как-то не верила, честно слово. Потому что в жизни у меня таких, таких проблем, то есть, историй таких не было. Не, были истории всякие разные, и тоже были, и лучше, но именно такого, вот, чтобы из Москвы, все равно было камень, и там не вдруг это самое, ой, дар не было. Сейчас просто звонит глава, говорит, я не знаю, просто вижу, ребята есть, угу. смотрю, машины, говорит, это, просто понять, что бабушку как-то не обидели. Ну, говорю, поедем, Нет, сейчас посмотрим. смотрите, мы, с, мы забрали бытовку, чтобы ее переделать, чтобы она была комфортной, для, пригодной для жизни. А -а -а. Чтобы она была теплая, чтобы там было у нее все удобство и все такое. Все, все, все сейчас а как ее переделаем? Да, а, сделаем. Это да. да, теперь она просто переделается, вот чтобы поднять будет. выше, она стояла ну, на я понял, чтобы она не гнила, ничего да, не да, так, как говорится, да? Я это понимаю, Конечно. Даже вот так идут, то, то это самое, и, и, и кидали там на свет, а теперь, а теперь здороваются. Молодежь, да? Раньше нет. И все, и говорили во след, все, что хочешь. Огромное спасибо. Все будет Извиняйте, нормально. Извиняйте, что без драки. Все Я пойду. Страшно. Не, вас просто много еще было Я поменьше. Скучно будет забегание, поделимся. Так все, договорились. Все, ребят, удачи. Осторожно, потом не смотрю. А вы хотите, чтобы я вам положительные эмоции? Как если их не было никогда? Как я могу от себя вытащить? Нет, их не было. Я просто заметил, что мы когда с вами общаемся, вы, э, ну, ну, от вас улыбку не так просто получить. Что, что касается домика, который мы вам сделаем и привезем, мне очень хочется чтобы у нас получилось вас по-хорошему удивить. Вот будем надеяться, что это получится. Прикольно, что в этом выпуске мы перемещаемся из места в место. Мы находимся и здесь, и здесь. Здесь мы делаем фундамент для новой бытовки, он же домик. А здесь мы эту самую бытовку подготавливаем для того, чтобы поставить его на этот вот фундамент, который вот здесь вот появится. Еще здесь, вот в этом месте, мы отправились к столеру, чтобы договориться по поводу мебели в бытовку, которую мы планируем опять же вот в эту бытовку, которая находится вот в этом месте. Ну, вы понимаете, сколько у нас хитросплетений и перемещений в сюжете, который мы специально делаем для вас. Что, сыграем в одну игру? Давай. Реально просто никто не знает. Ну, давай. Вы, наверное, это видели. Там Форт Бояр или где-то, где забивает гвоздь. И тот, кто последний, короче, стучит, ну, как бы, ты можешь и сразу-сразу забить, да, типа, этот гвоздь полностью. Тот побеждает. Тот побеждает. Кто последний забил гвоздь, тот побеждает. Давайте. До шляпки. Давайте. У тебя... Вы с профессионалом играете, вы куда лезете? У тебя... А я думаю, чем у тебя... У тебя найдется какой-нибудь кусочек дерева здесь? И сотка. Нет, дерева у меня нет. Ты профессионал. Ты столер, поэтому... Не вам Да, ты, ты как будто три нас. Давай так, если ты проигрываешь, то в следующий раз, когда мы будем забирать уже мебель, с тебя еще дополнительно какой-нибудь, ну типа, 
а, из дерева сувенирчик именно нам. Ну, может быть, там что-то, ну, просто что-нибудь нам такое. Небольшое только, да? Чтобы мы, вот прям такое маленькое. Если проигрываем мы, то мы тебе уже подарили волейбольный мяч. Все, как бы. То с нас тебе презент в следующий раз тоже. Договорились? Рамень, ножницы, бумага, су, е, фа. Я последний. Ты последний, да, давай. Камень, ножницы, бумага, цу, е, фа. Я предпоследний. Вовчик, давай. Камень, ножницы, бумага, Как вы видите, уже в лунках стоят столбики. Один уже установлен по уровню. Сейчас еще один восстанавливается. Эти вот ждут своей очереди. И потом, как еще потом будет делаться между ними? Пояс обвязка для того, чтобы вся эта конструкция была единым таким целым. И это будет такой хороший, достаточный фундамент для того, чтобы на нем стоял вагончик, он же домик. Теперь постараемся уже начинать называть его домиком. Ты первый. Начинаю. Нормально. Ух. Нормально. Так, я понял. Тут лучше, короче, это. Че, я попробую? Пофигу, мимо так мимо. Только снимай, а то я, я, я не, буду, не смогу с вами. Если прикинь, я промажу. Да нет, здесь уже это. Бытовка уже вот здесь, на новом месте. И по сути, в этой истории мы уходим на финишную прямую. А здесь она будет переделываться. Мы выражаем благодарность нашему спонсору Авито, сервису, которым уверен вы. Я уверен, что каждый из вас так или иначе этим сервисом пользовался. Уже 15 лет Авито помогает вам, нам всем, решать а, разные бытовые и жизненные проблемы и потребности. А, сервис, который помогает нам, нашему каналу, уже второй месяц снимать эти сюжеты для вас. И если вы, знаете, имеем такого крепкого и надежного партнера, то я вообще не сомневаюсь, что эта история с этой бытовкой у нас получится и завершится удачно. И вот из этой консервной банки, вот из этой вот консервной банки, вы увидите скоро, как будет сделан хороший, красивый домик. И он будет вручен бабушке Лиде Степановне. А еще я, знаете, я кайфую от того, что в... Ну, что когда я рассказываю вам про спонсорство страны Авито, я искренне максимально в своих эмоциях. Потому что я действительно очень благодарен им за такую поддержку. И, знаете, вот какое-то такое чувство, чувство уверенности есть, что все будет круто. И в этой истории тоже. Все, погнали разбирать эту бытовку. Начинаем. Везде сейчас идет работа, процессы. В разных локациях мы находимся. В одной локации разбираем уже увезенную отсюда бутовку. Здесь мы делаем уже фундамент. Не ладно, она точно не давил, не давил. Да нет, смотри, 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 точно. Вовчик, давай, заколачивай. Вот это вот, реально в уровень. Победа! Ура! Да нет, на самом деле, ты победил, это честно. Да. Нас президент. Да. У Лидии Степановны будет хорошая мебель в ее новом домике. Что важно, заказывая здесь мебель у столера, во-первых, это выйдет нам, наверное, немножко подешевле, да, чем в магазине. Да. Но если мы говорим про хорошее качество мебели все же, потом, думается мне, что это будет как-то все более душевно, но знаете, как-то вся мебель будет... Во-первых, это будет один стиль, один цвет и ну, то есть, такой комплектик, да, и по тем размерам, которые нужны нам. И плюс ко всему прочему, это будет качественная хорошая мебель, да, из массива же, правильно? Вот. Поэтому это важно, и это говорит о том, что мы уже прям вот прям на финальной 
линии выходим в улучшение жилищных условий Лизи Степановна. Почему здесь плесень? Плесень, потому что протекала там. Плесень тоже протекала. Да. Какой здесь слой? Вот, по сути, 50 да? 50 миллиметров. 50 миллиметров. Ну, Мне кажется, это минимал. Может, даже и, и нет 50. Но это прям очень мало, правильно да. же? То есть это просто для вида сюда положили, как бы, но он функцию свою минимально несет, ну, правильно? Ну да, летом, чтобы сильно жарко не было. Ага. А? Минимум 150, да? Да, минимум, да, минимум 150. Здесь, здесь ну, реально мало, да? Пятерка это ни о чем. Ну, короче, вот. Да, я пару раз уже туда провалился. Переделывать конкретно эту бытовку на конкретно том участке у бабушки невозможно. По нескольким причинам. Во-первых, там даже элементарно проблемы с электричеством. Во-вторых, э, ну, там работать некомфортно максимально. Если мы говорим о том, что мы, ну как в партнерстве выступаем с Лукбеком и с его командой, нам, вот нам, категорически не хочется, чтобы ребята работали в тех условиях, в которых им будет некомфортно. А, дождь пошел, некуда укрыться, но ну, только в курятник, если в этот сарай. Приготовить покушать есть возможность только на костре. Ну, то есть, ну, спать негде. Ну, то есть, проблем масса. Здесь вариант уникален в своем роде, потому что здесь есть дом, в котором можно жить, ночевать, в которой можно ходить кушать, и здесь комфортно работать. Здесь работать не так на 10 при хорошем темпе. Да, мы немножко потратились на эту транспортировку, но это не, ну, как бы, это не те деньги, это не проблема, не беда. Учитывая, что мы нашли ребят, которые бесплатно делают всю работу. Вот это круто. Вот, прежде чем писать в комментариях, критику в наш адрес. Примите, пожалуйста, эту сторону. Здесь у нас э, готовы столбики под фундамент. Осталось что сделать? Обвязку. Это обвязка. Это вы уже потом приедете, когда они здесь э, мы приедем. засохнет, когда да, питон. Как столбики схватятся уже все, мы приедем, отобьем ноль, срежем лишние столбы и на него уложим трубу такую же, угу. обварится это все в круговую и все. Вот ваш, как говорится, фундамент готов будет. А параллельно будет делаться новый домик и все это вместе соединится в тот момент когда мы сюда привезем вот такая вот движуха и все это ну мы верим что не напрасно и мы очень хотим лиза степановна все-таки удивить чтобы она ну, как-то поверила в какие-то хорошие моменты в жизни саш 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 ну саш 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 никак не получается да я же давно застаю с тобой рядом с другой стороны. Нет. Вот, кстати, я знаю. Там же есть, да? Я вижу там где. Да. Это очень интересно. Мы снимаем такие моменты, чтобы... Это лайфхак. Как открыть пакет, да? Никак не получается. Вов, помогай, Вов. Но без тебя никак не справишься. Вот честно. Это кто быстрее, с какой стороны откроет? Да, да, там он приз, Молодец. честный. Так, так Вова, Вова вообще, смотри, как. А знаешь, в чем его секрет был? Ты же занимаешься строительством. Что ты строишь? Ну, жилье под ключ можно построить. Бани, Бани дома. дома, бытовки, также все это делать. А вы вместе, да, работаете? Вот вопрос к вам. То, что мы сюда притащили вот этот каркас, все по сути ради него, это рационально получается? А почему? Дешевле будет. Дешевле, экономите деньги на металле. Работа металл. металл. Вот такой каркас, просто если его ну, купить, сделать, сколько он будет стоить? 1050 обойдется 50 материал. Тысяч, да. 50 тысяч материал. Ну, работа с материалом. Материал плюс работа 50 тысяч. То, что там погнулось, это же фигня. То есть это, это, это... поправимо. Это, это, поправимо. это издержки. Да. Вот, то есть у нас уже есть каркас, который можно транспортировать, который уже, уже хороший, все, он есть. 50 тысяч рублей. Можно вытянуть, можно сэкономить. Если подытожить, то вот это решение э, о том, что привезти сюда вагончик, оно обусловлено двумя моментами. Во-первых, немножко сэкономить, во-вторых, чтобы ребятам, которые будут работать в Лубеку и его команде, можно было работать в комфортных условиях, потому что здесь есть дом. Вот, важная информация вам.
мы находимся в Пучково. Это ближайшее Подмосковье. И здесь находится вот такое вот здание. Это дом слепоглухих, где уже на протяжении довольно долгого времени Саша проходит реабилитацию и учится, по сути, заново жить. Два месяца Саша был здесь, и завтра отсюда он поедет к себе домой. Сейчас мы пойдем к Саше и узнаем, как у него дела, чему он тут научился. Вероятно, да, посмотрим. Да, Саша, тут нет. нет. Или есть? А, Саша, привет. Здравствуй. У Рома приехал. Да, привет. Ты с кем? С Димкой. С Димкой. Да. Да. Привет. Давай, Рома. Здорово. Здорово. Привет. 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 Как у Саши успехи? Ну ничего, кое-чего прямо хорошо достигли. А, а, а чему может, он научился? Может вот по WhatsApp переписываться сообщениями. Ему э, он завтра уже отсюда уезжает. Ему нужно еще время в дальнейшем сюда приехать, наверное, да? В дальнейшем желательно, да. Вообще ему нужно еще время, чтобы еще совершенствоваться. Так он может э, WhatsApp э, по Брайлю не очень хорошо научился, но как-то научился читать, угу. печатать тоже может. Угу. Потом что еще? Может на айфоне телевизор посмотреть, послушать, угу. радио послушать может. Вот, казалось бы, простые вещи. Написать сообщение в WhatsApp, кому-то позвонить, записать контакт. И э, для нас кажется простыми. Саша это не умел, теперь умеет. Домой хочешь? Мать ждет, уже пора домой ехать, отправляю. Но потом... Там, что вы хотите, то не хочет. Понятно. Но ты потом приедешь еще же, правильно? Да. У тебя появились здесь друзья? Друзья у меня уже где-то учителя преподавателей. Угу. Ну, вот они, кто у меня друзья. Завтра Саша поедет уже домой. Изначально, когда Саша приехал сюда, планировал, что он приедет сюда на один месяц. Но в дальнейшем, когда мы поняли, что одного месяца недостаточно, что чтобы закрепить знания, нужно еще время, что чтобы научиться чему-то лучше, нужно время, мы решили, что он останется здесь еще на один месяц и продлили время его социализации, обучения, реабилитации в этом таком месте «Дом слепоглухих». Два месяца пребывания здесь обошлись нам в 120 тысяч рублей. И вот здесь мне очень хочется выразить благодарность вам, зрителям канала, спонсорам канала, за поддержку и за то, что эта история стала возможной благодаря вам. Если вам нравится то, что мы делаем, если вы хотите поддержать эту историю, другие истории, вы можете стать спонсором нашего канала. По ссылке в описании есть сервис Boosty. И по сути, вот если так вдуматься, просто стоимость одной чашки кофе в месяц это возможность для нас и дальше делать такие истории, в том числе. Это возможность для Саши еще раз сюда приехать и продолжить здесь спустя время обучение. Поэтому спасибо огромным спонсорам, а если вы хотите поддержать, то по ссылке в описании. Ну что ж, вот и подошел к концу этот выпуск. За моей спиной разобранная бытовка. Глобально даже вот эти деревянные перекрытия нам не нужны. Будем использовать только лишь металлический каркас. Что важно, запомните ее такой. В следующем выпуске про эту историю вы увидите уже максимальный финал. Вы увидите готовый домик, который получился из этой консервной банки. И вы увидите, как мы привезем ее, ну и, собственно говоря, вручим обратно бабушке Лидии Степановне, которая пока что все еще живет в курятнике. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, а ребятам, которые будут все это делать и строить, уважение и удачи, у них все получится, мы прям вот в этом не сомневаемся.